ഇടതടവില്ലാത്ത ഭക്ഷണ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സൂപ്പർ ഷെഫിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം രുചികൾ തേടിയുള്ള യാത്രാ വിശേഷങ്ങളും അതിനോടൊപ്പം ഭക്ഷണ വിശേഷങ്ങളുമായി എത്തുന്നു ഫുഡി ബഡി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ എൻട്രൻസിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറാൻ തോന്നും അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ തൊട്ട് തന്നെ ഏത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അറിയണ്ടേ നമ്മുടെ കഴക്കൂട്ടം എ ജെ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ബോംബ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് ഡിഷസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഫുഡി ടൈം ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഷസ് എന്ന് നമുക്ക് കിച്ചണിൽ പോയി നോക്കാം ഓക്കെ കഴക്കൂട്ടത്തുള്ള ബോംബ് റെസ്റ്റോറൻറ് ഓണേഴ്സിന്റെ കൂട്ടി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഹായ് എന്റെ പേര് ഷാജു ആൻഡ് ഇവരൊക്കെയാണ് സിറാജ് ഹാസിം ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്ര പേരാണോ പാർട്ട്നേഴ്സ് നാല് പേര് എല്ലാരും എവിടുന്നാ വരുന്നത് ഗുരുവായൂർ അപ്പൊ ഗുരുവായൂർ നിന്ന് എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് റെസ്റ്റോറൻറ് തുടങ്ങാനായിട്ട് വന്നതാണ് ഇവിടെ അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാ ട്രിവാൻഡ്ര സെലക്ട് ചെയ്തത് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് നല്ലൊരു കൂൾനെസ് ആണ് എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ ഫുഡും അതേപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ശരി എന്നാൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഇവിടുത്തെ ഷെഫ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഷെഫ് ലൈവ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പോവാണ് അല്ലെ ഷെഫിന് വല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്തോ ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്തായാലും ആദ്യം നമുക്ക് ഷെഫ് ചെയ്തു തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷ് ആണ് കശ്മീരി കൊഫ്ത കശ്മീരി കശ്മീരി കൊഫ്ത നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ റെഡി റെഡി നമുക്ക് കണ്ടു തുടങ്ങാല്ലേ സോ നമ്മുടെ കശ്മീരി കൊഫ്ത റെഡിയാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം പനീർ പനീർ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ ലോഡാ ഗ്രാം ഹാലു ഇക് സ്മോൾ പീസ് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഹാലു അതും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം സോ പനീർ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു പൊട്ടാറ്റോ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക 
സോ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരെയും കൂടെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് നമ്മുടെ രീതിയിൽ അവരെയും കൂടെ മാറ്റിയെടുക്കും എന്നുള്ളത് മലയാളികളുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് അതേപോലെയാണ് ഷെഫ് ഇവിടെ ഇപ്പം മലയാളം പറഞ്ഞത് അപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സിങ് നടത്തുവാണ് പനീറും പൊട്ടാട്ടോ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ കോൺഫ്ലവറും മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ബോളാക്കി എടുത്തു എന്നിട്ട് നടുക്ക് വെച്ചത് പാൽഗുവ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമാണ് അത് സ്വീറ്റ് ഐറ്റം ആണ് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ കോഫ്ത ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കശ്മീരി കോഫ്ത അപ്പൊ കോഫ്ത മാത്രമേ റെഡി ആയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പക്ഷെ അല്ല ഇതിന്റെ ഗ്രേവി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിനി ഗ്രേവി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം നല്ല കട്ടി പാലാണ് ഇവിടെ ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് നല്ല ഫ്രീസറിൽ ഇരുന്ന് കട്ടി ആയിട്ടുള്ള പാല് അപ്പൊ നല്ല ഗ്രേവി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പാൽ ബട്ടർ വൺ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഒരു സ്പൂൺ കാഷ്നട്ട് പേസ്റ്റ് മീട്ട വീണ്ടും പനീർ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇടുവാണ് സോ ആദ്യം നമ്മൾ പനീർ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു കോഫ്ത ഉണ്ടാക്കിയത് ഇനി അതിന്റെ ഗ്രേവിക്കും പനീറുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പൊ ടോപ്പിംഗ്സിന് വേണ്ടിട്ട് കൊറേ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് പൈനാപ്പിൾ ഓറഞ്ചും കഷ്ണട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല മധുരമുള്ള ഒരു ഗ്രേവി ആയിരിക്കും ഇനി ഗുലാബ് ജാം നമ്മുടെ റോസ് ബോർഡർ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പാലഭിഷേകം പോലെ തോന്നുന്നു ഇതിൽ കോഫ്ത കാണാനില്ല നമ്മുടെ ഈ പാലാഴി കടലിൽ മന്ത്ര പർവ്വതം പൊങ്ങിക്കിടുന്ന പോലെ ഇത് ഏകദേശം കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണോ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഗാർണിഷിങ് ഗാർണിഷിങ് ഹേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗാർണിഷിങ് എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഹേ ചേർത്താൽ ഹിന്ദി ആവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം ഹേ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ കോഫ്ത റെഡി ആയി അപ്പോൾ എന്തായാലും താങ്ക് യു ഷെഫ് ഓക്കെ കാശ്മീരി കൊഫ്ത അപ്പൊ ഇതാണ് കാശ്മീരി കൊഫ്ത എല്ലാവരും വീട്ടിൽ പരീക്ഷിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഐറ്റം റെഡി ആയി അപ്പൊ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് റെസ്റ്റോറന്റിൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഒരുവിധപ്പെട്ട സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് എല്ലാം എൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും വരാനുണ്ട് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഓണറിനോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഈ ഒരു പേരിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കാരണം ഡബ്ല്യു
വോം റെസ്റ്റോറൻ്റ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഡബ്ല്യു എ ആർ എം എന്ന ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുടങ്ങിയത് ഒരു ചൂടായിട്ട് വോമായിട്ട് ചൂടായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഡിഷസ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നു ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പേര് തുടങ്ങി അപ്പം ആർ ജസ്റ്റ് സൈലൻ്റ് ആക്കിയതാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യുന്ന നെയ്മായിട്ട് മാറ്റിയതാണ് അതാണ് വോം റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ചൂടോടെയുള്ള ആഹാരമാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആഹാരമാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡിഷസ് ഉണ്ട് പരിചയപ്പെടേണ്ടേ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ മാനേജർ കം ഷെഫിനെ കൂടെ വിളിക്കാം ഹായ് പേര് റോണി പൊണാണ്ടസ് അല്ലേ ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ മാനേജറാണ് പക്ഷേ ഓൾറെഡി ഒരു ഷെഫും കൂടെയാണ് അല്ലേ അപ്പം ഫുഡിനെ കുറിച്ച് നല്ല നോളജ് ഉള്ള ആളാണ് നന്നായിട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഡിഷസിൻ്റെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഒക്കെ പറയാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ തുടങ്ങാം ചേമ്പ് വലിയ ചേമ്പാണ് അല്ലേ വലിയ ചേമ്പാണ് വലിയ ചേമ്പാണ് പിന്നെ അതിന് ഇവിടെ മധുരക്കിഴങ്ങ് ഉണ്ട് മധുരക്കിഴങ്ങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ വലിയ ചേമ്പ് മധുരക്കിഴങ്ങ് സാധനം നമ്മൾ വെള്ളക്കപ്പ വരാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈവനിങ് ഒരു സ്നാക്സ് ആയിട്ടല്ല പക്ഷേ ഒരു ഡിന്നറും അല്ല ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഇവിടുന്ന് സാധനം ഇവിടെ തെക്കിലെ തന്നെ ആയിരുന്നാലും അവർക്ക് ഒരു നാടൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സ്റ്റൈൽ അവർ കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടെക്കീസ് മധുരക്കിഴങ്ങ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും അവരെ ഇടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് അവർ വന്നത് ചോദിക്കുന്നത് തന്നെ വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് പിന്നെ കപ്പ വെള്ള ചമ്മന്തി കാന്താരി ചമ്മന്തി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പ ഉണ്ട് വെള്ള ചമ്മന്തി ഉണ്ട് കപ്പ ഇല്ല കാന്താരി ചമ്മന്തി ഇപ്പൊ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ള ചമ്മന്തി ഉണ്ട് മുളക് ചമ്മന്തി ഉണ്ട് സാധനം നമ്മൾ കപ്പ ഉണ്ട് കാന്താരി ചമ്മന്തി എല്ലാം സെർവ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഇതെന്താണ് ഇത് വറ്റ വറുത്തതാണ് വറ്റ മീനാണ് ഇത് വേളാപ്പാറ കടുവാപ്പാറ എന്ന് പറയാറുണ്ട് വേളാപ്പാറയുടെ വേറെ ഐറ്റംസ് ആണ് അതിന്റെ ഒരു കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് കളർ വലുതായിട്ടുള്ള മീനാണ് അതിനെ വറുത്ത് അത് പൊരിച്ചതാണ് മീൻ പൊരിച്ചതാണ് പിന്നെ ഇത് നെയ്മീൻ തലയാണ് നെയ്മീൻ തല ഓക്കെ നമ്മുടെ തലയാണ് കണ്ടാൽ തോന്നുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഗാർണിഷ് ചെയ്തത് തലക്കറിയല്ല ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു തല റോസ്റ്റ് ആണ് ഇത് പോകുന്നതിന് കൂടുതൽ ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട ഇതിനെ കൂടെ അവർ വന്ന് വാങ്ങാറുണ്ട് ചിക്കനാണ് <laughs> പിന്നെ ഇത് കാശ്മീരി കൊഫ്തയാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഒരു ഗ്രിൽ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കളറോ ഒന്നും ചേർക്കാറില്ല പിന്നെ എണ്ണ ഒട്ടുമില്ല പിന്നെ അതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ആളുകൾ വാങ്ങുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് ചിലർക്ക് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വിത്ത് സ്കിന്നാ വരുന്നത് ഈ സ്കിൻ ഔട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഗ്രിൽ ചെയ്യുന്നു അത് സ്പെഷ്യൽ ഓൺ റിക്വസ്റ്റ് കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ മാത്രം സ്കിൻ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ ഫ്രീ ആണ് മട്ടൻസ്റ്റാണ് അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തെന്താണ് അത് ഗ്രിൽ ചിക്കൻ ആണ് നമ്മുടെ ലൈവ് ഗ്രിൽ ഉണ്ട് ഷവായ് അൽഫാം എല്ലാം അപ്പോ നമ്മുടെ അതേപോലെ പോട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മടുക്ക ബിരിയാണി ഇത് മടുക്ക മീൻസ് കലം കലം ബിരിയാണി എന്നുള്ള ഇതിലാണ് വരുന്നത് ഇത് ചിക്കൻ ഇത് മട്ടൺ ഓക്കെ കലം ബിരിയാണിയുടെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ആണ് അല്ലേ കലം ബിരിയാണി കലം ബിരിയാണി ആണ് കലം ബിരിയാണി ആണ് ഇത് ബിരിയാണി നമ്മൾ ചേർത്ത് ദം ചെയ്യുന്നത് വലിയ ചാർക്കോൾ വെച്ചിട്ടുള്ള തന്നു ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ചിട്ടുള്ള ദം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ കലം ബിരിയാണി ഉണ്ട് കലം ബിരിയാണി കലത്തിന്റെ ഷേപ്പ് ഇച്ചിരി വ്യത്യാസം തന്നെ ഉള്ളൂ കലം ബിരിയാണി ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഫുൾ ഇങ്ങനെ ഒരു 8 10 ദിവസം ഒരുമിച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ ചാർക്കോൾ അത് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഇരുന്ന ദം ആവും യെസ് എനിക്ക് ഹോട്ടൽ ഫീൽഡ് ഈ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതിനും പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സെർവിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റൈല് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ പോയ തന്നെ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഇപ്പം വൈറ
സെർവ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക അതെന്തായാലും കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റൈൽ കിട്ടില്ല അതെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ചപ്പാത്തിപ്പാത്തിപ്പാത്തിപ്പാത്തിപ്പാത്തിപ്പാത്തിപ്പാത്തിപ്പാത്തിപ്പാത്തിപ്പാത്തിപ്പാത്ത
പഴം ഇട്ടു അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് മതി ഒരൊറ്റ നുള്ള ഉപ്പ് മതി പഞ്ചസാര കുറച്ചധികം വേണം സ്വീറ്റിനായിട്ട് വേറെ നമ്മൾ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പഞ്ചസാര മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അല്പം കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ഇനി നമുക്കിത് നല്ലോണം ഒന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ പഴം നല്ലോണം കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് മൈദ പൊടിയും കൂടെ നമുക്ക് ഇടാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടെ നമുക്ക് ചേർക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ പഴം മിക്സ് നമുക്കിനി എണ്ണയിൽ നല്ലോണം വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ പാൻ ചൂടായി അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ചൂടായി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പഴം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇടാം നമ്മുടെ പഴം നുള്ളിയിട്ടത് ഏകദേശം ആയി അപ്പം നമുക്കിതിനി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം എണ്ണ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എന്താ അവിടെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലാണ് ഇത് മാറ്റുന്നത് ഓയിൽ പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റി ഈ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്കിനി ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് കുറച്ച് ഹണി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒഴിക്കാം നമ്മുടെ പഴം നുള്ളിയിട്ടത് റെഡിയായി പഴം കഴിക്കാനായിട്ട് മടിയിലെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വീണ്ടും മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ബൈ പാചക ലോകത്തെ പറഞ്ഞു തീരാത്ത വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണുന്നത് വരയ്ക്കും ദിസ് ഇസ് വിദ്യാവണി സൈനിങ് ഓഫ് കോസ്റ്റ്യൂം കിഡ്സി ഫോർ വിദ്യാ ഉണ്ണി ദ വയലറ്റ് കോസ്റ്റ്യൂം സ്റ്റുഡിയോ ശാസ്ത്രമം